एक तरफ 22 मार्च का लॉकडाउन लगा दिया गया था वहीं पूरा देश थम सा गया था जी हाँ बात अगर मजदूर की की जाए तो मजदूर के आगे खाने के लाले पड़ने शुरू हो गए दरअसल पूरा मामला हरिद्वार के एक निजी कंपनी का है सिक्योरिटी सुपरवाइजर जब अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से अपना वेतन और पी मांगने पहुंचा तो कंपनी के प्रबंधक ने कड़े शब्दों में कह डाला मैं आपका वेतन नहीं दूंगा जो आपसे हो आप कर सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर स्थानीय चौकी पहुंचकर अपना शिकायत लिखित दर्ज कराई वहीं जब हमारे संवाददाता सिक्योरिटी इंचार्ज पीड़ित से बात की तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कहना है कि मैं काफ़ी समय से मेहनत मजदूरी कर सिक्योरिटी में सुपरवाइजर का काम करता था और अपने परिवार के बच्चों का पेट पालता था लॉकडाउन लग जाने के बाद मेरे घर की स्थिति बहुत डाउन चली गई थी उसी के चलते कंपनी के मालिक के पास पहुंचा तो कंपनी मालिक ने कह दिया आपका सी कोटरी हमारी कंपनी से निकाल दी गई है और पूरा पेमेंट हमने आपके सिक्योरिटी इंचार्ज को दे दिया जब वही बात सिक्योरिटी इंचार्ज को सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने बताई तो सिक्योरिटी इंचार्ज ने कह दिया कि मैं आपका पेमेंट नहीं दूंगा जो आपसे हो सके आप कर सकते हैं आप पुलिस चौकी जाए या पुलिस थाना मैं पेमेंट नहीं दूंगा आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक गरीब सिक्योरिटी सुपरवाइजर के परिवार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आखिर कब तक इस तरह से दबंगों की दबंगई चलती रहेगी और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी कब तक पीड़ित मजदूर लोग अपने बच्चों के अपने परिवार की अपने आंखों के सामने भूख से तड़पते हुए देखते रहेंगे आखिर कब सरकार कुंभकर्ण की नींद से उठेगी और ऐसे दबंग मालिकों पर कानूनी शिकंजा कसेगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा बेहाल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से पीड़ित सिक्योरिटी सुपरवाइजर दर बदर की ठोकरे अपने मेहनत से करे पैसों के लिए खा रहा है सिक्योरिटी सुपरवाइजर अच्छा सिक्योरिटी सुपरवाइजर है आज नाइट के सुपरवाइजर थे। आ, सुपरवाइजर किस कंपनी का ये स, आ, बात है जी एंडर्स जी एंडर्स का है क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को उसका यहाँ से टेंडर निकल गया है छोड़ दिया है और इसके बाद इसका यहाँ से पेमेंट भी हो चुका है हमें पेमेंट नहीं कर पा रहा और हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाला हुआ है हम फोन करते हुए धमकी दे रहा हमें फिर मैं नहीं देता जो हो कर कहता है कि पुलिस चौकी में चले जाओ जो होता वो कर लियो तीन बार हमने रिपोर्ट नहीं कर दी आज तीसरी बार रिपोर्ट करने आए हैं मैडम ये बताइए आप लोग कितने दिनों से यहाँ परेशान हो रहे हैं चौदह महीने हो गए ड्यूटी करते हुए चौदह अच्छा और आप लोग क्या परेशानी क्या आ रही है सर आपको ये है कि हमारा पीएफ कट रहा है ग्यारह सौ रुपये हर महीना अच्छा हमें आज तक पीएफ नंबर नहीं दिया गया हमें नहीं पता हमारा पैसा कहाँ जा रहा है सिक्योरिटी यहाँ से हट गई है सिक्योरिटी यहाँ से हट चुकी है करीब आठ दस दिन हो गए सिक्योरिटी हट चुकी ठेकेदार हमें पेमेंट दे रहा बिल्कुल भी किसी को आपका नाम क्या है मेरा नाम होता है आपको हमारे चौदह महीने का पी एफ रुका पड़ा है अब तक पी नंबर भी नहीं दिया हम रोज कहते हैं और कहते हैं आज नहीं कल पी एफ नंबर तुम्हें मिल जाएगा वो लोग डाउन फोन के तुम्हें तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा कंपनी का नाम क्या है जी एड्रेस जी एड ठीक है आपका आपका क्या प्रॉब्लम है सर फरवरी मार्च की सैलरी फरवरी मार्च की सैलरी भी नहीं मिली और एक महीना इन्होंने फर्जी में मेरे नाम जो फर्जी भी मेरा नाम चला और उसकी भी सैलरी ले ली आपको वैसे क्या परेशानी क्या आ रही है सर परेशानी कुछ नहीं मिली मुझे सैलरी रुक गई मेरी मुझे सैलरी मिल जाती है